प्रकाश पुरब के इस महान दहाड़े से अस बेनती करते हैं भाई साहब भाई बलबीर सिंह जी श्रोमणी रागी होर के संगत साहबा की बाणी ना निहाल कर मैं पिछले समय विचार गुरुद्वारा रकाबगंज साहब विखे एक दीवान चल रहा है उस दीवान के भाई साहब भाई बलबीर सिंह जी ने दसम पातशाह की बाणी को पढ़ना आरंभ किया दसम पातशाह की बाणी आरंभ हुई इन्हों उस वेले बा पढ़ने तो रोक दिता गया और इन्ह की बह फ स्टेज तो उठा दिता गया कि आप दसम पातशाह की बाणी पढ़ने का अधिकार नहीं है इस स्टेज तो दसम पातशाह की बाणी नहीं पढ़ी जाए भाई साहब जी मैं आप जी बेनती बड़े अदब तो सत्कार में कह रहा हाँ कि साढ़े वास्ते दसम पातशाह गुरु नानक साहब तो लैके दसम पातशाह की बाणी का एक ही रूप है और दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने फैसला किया आंद ही कि दसम पातशाह की बाणी पढ़न के उत्ते कोई रुकावट कभी भी खड़ी नहीं की जाएगी और दसम पातशाह की बाणी जो जिथे रोकी गई है आरती तो बाद साहिबा के छंद नहीं पड़े जाते सन वह भी आरंभ कर दिए गए हैं और सतगुरों की बाणी के संगत को कभी तोड़ना दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का रोल नहीं है सो अज असी तो बड़े अदब के सत्कार बेनती कर रहे हाँ कि आप साहबा के प्रकाश पुरब के उत्ते बाणी के शब्दों का भी गायन करो और आप ले कोई भी बंदिश नहीं है जो गुरमत अनुसार रहत मर्याद अनुसार जी जी पंथ की प्रमाणित बाणी है वो आप पढ़ सकते हो यह साढ़े भी आप जी ने हाथ जोड़ के बेनती है सो हूं गुरु अर्जन देव जी महाराज का प्रकाश पुर मना हुई संगत और टाइम टीवी चढ़ती कला के राही पूरे संसार बाला प्रीतम के पवित्र स्थान से हाजरियां पा रही गुरु की संगत बहुत बहुत बधाइया और भाई साहब जी हमें समा पुछ रहे सन भाई साहब जी हूं आप जी का समा खुला है आप बाणी पढ़ी चलो और बाणी न रसियां जी आत्मावं सामने बैठिया ने पिछे बैठिया ने यह इसका आनंद मानी चरण यही गुरु अर्जन देव जी महाराज सू दे गए हैं साड़ी चोली च पा गए हैं तो आप सारे बधाई और बड़े अदब के सत्कार हम बेनती कर रहे हैं दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों और दिल्ली दंगत वालों पंथ के श्रोमणी रागी भाई साहब भाई बलबीर सिंह जी को आप जी अमृत रस बाणी के जोड़न गए भाई साहब जी
फिर 
देते बहुत आयु कल को वो समुद्र में बूढ़ कुछ कब हो मिट है नहीं रे पछतायो तत्व विचार ये मथुरा जग तारण को अवतार बनायो जपयो जन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन अगर बनाया संकट ही सत्संगत संग सो रंग रते जस गावत है धर्म पंथ करे तरणी तर आप रहे लिव तार न तावत है मथुरा पन पाद पले उनके मन इच्छत ही फल पावत है रब के सुत को तिन त्रास का जो रन गुरु चित लावत है
सत्कार योग प्यारी सास संग जी ये जो बाणी पावन बाणी है ये मेरे मालिक साहेब गुरु अर्जन देव जी उन्होंने गाई हुई बाणी है साहेब गुरु अर्जन देव जी गरीब निवास पंजी पातशाही महान कीर्तनीय उच्च पदवी दे कीर्तन ये हुए हैं जिन्होंने बड़े बड़े शानदार शब्द गाए हैं उन्होंने शब्दों मैं दावे न कह सकना कि कोई भी गायक गा नहीं सकता जिन्ह शब्दों मेरे सतगुरा ने गाया श्री गुरु अर्जन देव जी श्री गुरु रामदास जी महाराज ये दोवें गुरु पिता और पुत्र साहेबजादे हुए गुरु अर्जन देव जी सत्कारयोग पिता जी हो गुरु रामदास जी इन्होंने पड़ताल का कीर्तन चुरंजा शब्द चुरंजा शब्द पड़ताल के रूप के दोवा गुरुआ ने गायन करके पंथ न दात बख्शी है संगत जी कोई गा नहीं दे सकता मैं तू बड़े मान न यह गल कह रहा मेरे मालिक जी ने यह शब्द गायन करके खालसा पंथ न गुरु के सिखा न एक कीर्तन की दात झोली पाई है भी तुम भी एक कीर्तन करो सात संघ जी चुरंजा शब्द पड़ताल के चुरंजा एक गरीब नवाज सचे पातशाह जी ने बड़ी कृपालता करके श्री गुरु ग्रंथ साहब जी जी बा है जो ती दीदार कर रहे हो सामने दर्शन कर रहे हो ना अच्छा ये सामने जी श्री गुरु ग्रंथ साहब जी भी साक्षात रूप उन्होंने बाणी के दीदार कर रहे हो ना ये बाणी गुरु गोबिंद सिंह जी की लिखी हुई है ये बाणी गुरु गोबिंद सिंह जी की गाई हुई है तीर मलिया ने इस बाणी पर कब्जा कर लिया 
ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਅਸਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਧੀਰ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਉਸ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਧੀਰ ਮੱਲੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਜਣਾ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਬੀੜ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਇਹ ਬੀੜ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀੜ ਉਹ ਰੂਪ ਨਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੋ ਨਾ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹੋ ਤੇ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਦ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਖਸ਼ਾਤ ਗਾਇਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਓ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਧੀਰ ਮੱਲੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਉੱਤਰ ਸੀ ਉਹ ਇਨ ਬਿਨ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਨਰਾਗ ਰੂਪ ਚ ਆਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆਖੀ ਆ ਤੇ ਆਓ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਈਏ ਤਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਚੌਕੜਾ ਲਾ ਲਿਆ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ ਆਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੋ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਲਈ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਲਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਐਨ ਜਦੋਂ ਖੰਡ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਤਗੁਰਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਚੋਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਆਖੋ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਨ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਨੇ ਆ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਗੁਰਾ ਜੀ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਗਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਉਚਰੀ ਹੈ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਦਰ ਦਿਆ 
ਮਾਨ ਦਿਆ ਕਰੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਿਰਾਦਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤ ਕਦੋਂ ਫਿਰ ਜਾਵੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆ ਜਾਣ ਪਰ ਨਹੀਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੇ ਏਡੇ ਬਹਾਦਰ ਲੋਕ ਬ੍ਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟਤਾਈ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਤਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਜੀ ਖੰਭ ਦੇ ਕੰਦੜੇ ਜੇ ਲਹਾ ਕਿੰਨਾ ਸਾਮੀ ਤੋਲ ਤਨ ਜੜਾਈ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਸੋ ਸੱਜਣ ਤੋਲ ਖੰਭ ਦੇ ਕੰਦੜੇ ਜੇ ਲਹਾ ਕਿੰਨਾ ਸਾਮੀ ਤੋਲ ਖੰਭ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 
खुशियां प्राप्त करिए जी राम कली महला तीजा नंद को नंद पया मेरी माए सतगुर नाम आधार मेरा 